Es un emprendimiento conjunto con el Estado Nacional eh, que hace un aporte muy importante a la cultura de, lo, de los pueblos y de las ciudades. Entonces... Eh, pensamos que el mejor lugar era el parque, ¿no? un, parque el, un lugar representativo para Trenquelauque, en un lugar que, que nos enorgullece y nos gusta mucho a todos los trenquelauquenses. Y, y este paseo cultural que tenemos con los cuadros de la, la obra de Campodónico, el museo, este, la Casa de la Cultura, creíamos que estamos seguros que va, va a ser un lugar... Este, un paseo cultural que va, va a brindar un aporte importante. Esto es nada más ni nada menos que una mínima devolución que le hacemos desde el Estado Municipal y todos los ciudadanos de Trenquelauquen a toda la gente que hizo grande la cultura de Trenquelauquen. Por eso también queríamos rendirle un homenaje a todos los que han hecho grande la cultura de Trenquelauquen. Un poco está representada, algunos en pequeñas gragueas están incorporados este, en ese mural y muchos iremos incorporando adentro porque estamos seguros que no están todos representados. Pero queríamos un poco devolverle a toda la gente que ha hecho este, todo esto por la cultura de Trenquelauquen y también otra cosa que por ahí... Este, este, no tiene tanto destaque, no tiene tanta, este, por ahí, reconocimiento popular, pero este, todas estas cuestiones de, de cultura de base que se hacen y que creo que van a ser muy importantes dentro de este espacio. Es un programa que ya lleva tres o cuatro años en desarrollo. Eh, se instaló allá en, a fines del 2009 cuando nuestra presidenta, nos, Cristina Fernández de Kirchner, nos propuso realizar las distintas actividades para la celebración del Bicentenario de la Patria, eh, teniendo en cuenta fundamentalmente tres aspectos que habían sido, digamos, los nodales en los festejos del, del Centenario de la Patria, cuando el país estaba en estado de sitio, los festejos eran pura y exclusivamente desarrollados en la ciudad de Buenos Aires, con digamos, solamente la participación de las clases medias altas y con la mirada puesta en Europa. A partir de ahí, la propuesta fue realizar actividades con un amplio y profundo sentido federal, eh, mirando hacia la patria grande latinoamericana y con la participación, como creo que fue en todos lados y lo sigue siendo, de todas las personas, localidades y gobiernos de todo el país. Esta es la casa ya número 66 que se inaugura en todo el país, de las 200 que se están construyendo, es creo la octava dentro de, de la provincia de Buenos Aires. Para mí esta casa en particular tiene un sentido muy especial, porque yo les cuento, cuando yo era adolescente, era, fui, soy y seré fanática de la sobrecarga, grupo a través del cual conocí Trenkelauken. Acá se lo nombró también a César Dominici, que tengo la suerte de ser su amiga, y gracias a, a, a esa amistad le pude comentar sobre este programa, este proyecto, y fue él en realidad quien se lo acercó a Rauli, y a partir de ahí empezó toda la, la movida. En esta década ganada tenemos que seguir apostando cada día más por mayor inclusión, mayor igualdad y mayor crecimiento.